Yen mi bo patro, ji tre shatas a prizorgi sian plantaron. Salutan al cio, yen i vo dia via dio. Ho dio esos a nu tago de la nove yaro, do compare neble mi devas vesti tion, para sen vestigado. Mi simple nevo sudmeti chemizon, do mi sidas chiti e prescal nude, ka mi simple vos kevis tio tion, por kevi povas clare viditon en via capo. Do nun mi vos paroli per il temo de chiti filmo. Eble. Ĉiu en trian semajnon mi iras al la kinejo kun la edzino. Kaj kiam ni iras al la kinejo, ni mi supozas ni ĉiam spektas diversajn filmojn, sed ĉiam estas interesa afero. Ni loĝas en Aŭstralio. Do kompreneble ni parolas la anglan per la perfekta akcento, do ĝi estas per la aŭstralia akcento. Ĝi estas la perfekta natura akcento per la angla. Sed ĉiuj el la filmoj estas produktitaj en aŭ Usono, en aŭ Britio. Do tio signifas ke la filmoj havas strangan akcenton, kiu ne estas normala, sed ni kiel aŭstralianoj kaj afablaj homoj alkutimiĝis al la strangeco de aliaj landanoj. Do kiam ni iras al la kinejo, ni sidiĝas kaj ni spektas la filmon, kaj ofte la filmoj estas bonaj, ne tiom bonaj, vere ne gravas, tio ne estas la temo. Sed kiam mi estas tie kun mia edzino, ĝi sidas tuje apud mi kaj ĝi spektas la filmon kun mi. Kaj la filmo, eble, havas usonan akcenton, ekzemple. Kaj ĝi bone komprenas la aŭstralian perfektan akcenton. Do mi kaj ĝi povas perfekte interparoli sen probleme. Sed kiam ĝi spektas la filmon, kiu estas el usono, produktita en usono, ĝi havas usonan akcenton, ĝi ne povas klare kompreni tion, kio okazas en la filmo, ĉar la akcento estas preskaŭ fremda por ĝi. Do ni sidas tie, kaj ofte mi devas interpreti la anglan, la usonan anglan, al la aŭstralian anglan por ĝi. Kaj ĉiam amuzas min, ĉar mi sidas tie tie silente kaj mi flustras al ĝi tiel. Eble iu diras ekzemple kaj mortigu ĝin kaj tiam mi devas flustri per la perfekta bela sona aŭstralia akcento kaj mortigu ĝin kaj estas strange ĉar esence mi simple ripetas tion kion la aktoroj diras sed mi diras ĝin per la aŭstralia akcento. Mi mi unue pensas ke eble estas stranga afero de mia edzino, eble ĝi simple ne alkutimiĝis. Sed ju pli mi parolas kun ĉinoj kiuj loĝas en Aŭstralio, des pli mi aŭdas ke tio fakte estas ofta fenomeno, ke tiuj ĉinoj povas bone kompreni la aŭstralian akcenton, sed tute ne povas kompreni akcentojn el aliaj partoj de la mondo. Do mi nun scivolas ĉu tio okazas por aliaj lingvoj. Do ekzemple, eble francoj en Francio, se ili parolas la francan kiel duan lingvon, ĉu ili bezonas iun kiu povus interpreti tion en la parizan francan, en la kanadan, en la kanada franca. Mi mi ne scias. Simple estas interesa afero ke mi devas sidi tie kaj interpreti la tutan... Ne vere estas interpreti. Mi simple devas ripeti la frazojn sed per aŭstralia akcento. Do, esence tio estas ĉio. Mi simple volas paroli pri tio ĉar la alian tagon ni iris kaj ni spektis la novan filmon kio ĝi nomiĝas... Fek, mi ĵus forgesas la nomon de la filmo. Temas pri gigantaj, moviĝantaj urboj, kiuj konsumas aliajn urbojn kaj nutras sin tiel kaj... Fakte, mi tre ĝuis la filmon. Kiam mi eltrovas la nomon, mi enmetas la nomon en subtekston ĉi tie, por ke vi povas klare vidi la nomon. Kaj mi rekomendas ke vi spektu tiun filmon, sed mi... Mi legis multajn artikolojn kiuj diras ke la filmo estas stulta, ĝi estas nereala. Kompreneble ĝi estas nereala filmo. Temas pri mondo kiu nepre ne ekzistas aŭ verŝajne neniam, espereble neniam, neniam ekzistas. Mi ne komprenas. Kiam vi eniras tian filmon, vi simple devas sidi tie kaj tiam vi devas pensi tiel. Mi scias ke ĉi tio ne estas ebla. Ne estas ebla meti tutan urbon sur... Raupojn kaj tiel plu, simple ne eblas, sed... Fek! 
Aspekta smo jo se, do, mi šatas tijon. Mi simple nun balbutas to, tijo, tijo esas čio. Se vi šatis čiti un filmeton, vi scijas kion vi devas fari, šatu džin, diskonigu džin, fariđu nuda, kaj abonu mijan kanalon se vi ankorao ne abonis, kaj mi vidos vin čio in elevronta filmo, kaj se vi ne estos tije, mi montaros al vi persone en vi e čambro, kio estas sub la ekrano.